আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সকলে ভালো আছেন তো এর আগের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে কি প্রসেসর কিভাবে লাগাতে হয় বা খুলতে হয় এটা সঠিক পদ্ধতি এবং নিয়মাবলী তো এই প্রসেসরটিকে যত বেশি আমরা ঠান্ডা রাখতে পারবো তার কার্যকরী ক্ষমতা ততটাই ভালো হবে তো কম্পিউটারটা ফাস্ট রাখার জন্য এই প্রসেসরের উপরে আসলে একটি কুলিং ফ্যান লাগানো হয় তো কুলিং ফ্যানটি আসলে কিভাবে লাগাতে হয় আমরা হয়তো অনেকেই জানি না তো এই ফ্যানটি আসলে আমরা কিভাবে সঠিকভাবে লাগাতে পারি বা খুলতে পারি এই সম্পর্কে আজকে এই ভিডিওটি আমি তৈরি করছি তো এইটা কুলিং ফ্যানটি লাগানো একদমই সহজ কারণ ভিতরের পাহাড়টা আসলে একটি কালো জিনিস রয়েছে একটু নাট লাগিয়ে দিলেই হয়ে যায় বাট আরেকটি কুলিং ফ্যান রয়েছে যে কুলিং ফ্যানটি আসলে একটু অন্য ক্যাটাগরি সেখানে আসলে এরকম স্ক্রুপ দেওয়া নেই সেটা সম্পূর্ণ হাতের সাহায্যে খুলতে হয় বা লাগাতে হয় তো আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন আর এই ভিডিওটি শুরু করার আগে আরেকটি কথা বলে রাখি এর আগে আমি কম্পিউটার রিলেটেড বেশ কিছু ভিডিও করেছি আপনারা যদি সেই ভিডিওগুলো দেখতে চান তাহলে এই ভিডিওর আই বাটন এবং এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন আর আপনার চাইলে আমার প্লে লিস্টে ঘুরে আসতে পারেন সেখানে কিন্তু আর বিভিন্ন ক্যাটাগরি ভিডিওগুলো খুব সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে আপনার চাইলে সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন তো চলুন আজকে এই ভিডিওটি শুরু করা যাক সবিবার এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি দেখাচ্ছি যে আসলে একটি কুলিং ফ্যান প্রসেসরের উপর কীভাবে লাগাতে হয় সঠিকভাবে তো কুলিং ফ্যান আমরা সাধারণত দুই ধরনের পেয়ে থাকি তো সেটি আমি আপনাদেরকে এক এক করে দেখাবো তো আপনারা ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকুন তো প্রথমে আমরা এই কুলিং ফ্যানটি আসলে লাগাবো এটা হচ্ছে এক ধরনের কুলিং ফ্যান আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এটা লাগানো একদমই সিম্পল কারণ হচ্ছে কি এখানে আসলে স্ক্রুপ দেওয়া রয়েছে এবং এই স্ক্রুপগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা জাস্ট এরকম স্ক্রুপ ড্রাইভার দিয়ে কিন্তু লাগিয়ে নিতে পারবো তো এই কুলিং ফ্যানটি লাগানোর জন্য এটা পিছনের অংশে একটি অক্সিলারি দেওয়া রয়েছে তো এই জিনিসটা আমরা মাদার বোর্ডের পিছনের অংশে লাগিয়ে নিব এবং এটা কুলিং ফ্যানটি জাস্ট ওপর থেকে বসিয়ে নিব তো মাদার বোর্ডটির সঙ্গে কুলিং ফ্যানটি লাগানোর আগে কিছুদিন অংশে যে অগ্লারিটি রয়েছে সেই জিনিসটি খুলে নিব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি অলরেডি কুলিং ফ্যানটির থেকে পিছনের অংশটি আলাদা করে নিলাম তো এই জিনিসটি আমরা মাদার বোর্ডের পিছনের অংশে লাগাবো তো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে চারটা ছিদ্র রয়েছে তো সেই ছিদ্র অনুযায়ী আমরা এই ক্লিপটির এখানে একটু একটু করে বাড়তি অংশ রয়েছে নাটের স্ক্রুপ লাগানোর জন্য এখানে বাড়তি বাড়তি অংশ রয়েছে তো এই জিনিসগুলো আমরা জাস্টি চারটি অংশের মধ্যে সুন্দরভাবে বসিয়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সিম্পলি বসে গিয়েছে এবং এই পাশ দিয়ে কিন্তু এখন হালকা করে চারটি নাটের মতো বের হয়ে গিয়েছে তো এইগুলোর মধ্যে আমরা আসলে আমাদের স্ক্রিপ দিয়ে কুলিং ফ্যানটি লাগাবো তো এখন এই কুলিং ফ্যানটি লাগানোর ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস সবসময় লক্ষ্য রাখবো এই কুলিং ফ্যানটির সঙ্গে এই প্রসেসরের উপরের অংশটি ভালোভাবে কানেক্ট করার জন্য এখানে আমরা অবশ্যই থার্মাল পেস্ট লাগিয়ে নিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু থার্মাল পেস্ট দেওয়া রয়েছে তো যেগুলো আসলে তাপ পরিবাহী অর্থাৎ এই প্রসেসরটি যত গরম হবে সেই গরম তারটি কিন্তু এই পেস্টগুলোর সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি এই হিট সিংয়ের মধ্যে চলে আসবে এবং এই হিট সিংটি ঠান্ডা করবে এই কুলিং ফ্যানটি তো এইভাবে আসলে প্রসেসরকে ঠান্ডা রাখা হয় আর প্রসেসর যত বেশি কুল থাকবে আপনার কম্পিউটারের কার্যক্রমিক ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাবে তো লাগানোর পর এই কুলিং ফ্যানটি আমরা এখানে ড্রোপলেট ঠিক এই ঘাটে ঘাটে বসিয়ে দিব আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এক এক করে ঘাট মিলিয়ে বসিয়ে দিলাম তো এখন যদি আমরা চারটে স্ক্রুপ লাগিয়ে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই কুলিং ফ্যানটি খুব সুন্দরভাবে লেগে যাবে তো এই গেলো একটি কুলিং ফ্যান এটা সিম্পলি এখন আমরা যদি স্ক্রুপ ড্রাইভার দিয়ে টাইট দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা লেগে যাবে তো এই কুলিং ফ্যানটি লাগানো সহজেই আমি এই জিনিসটি পাশে রাখছি আপাতত তো এবার আমি দেখাবো আপনাদের এই মাদার বোর্ডের কুলিং ফ্যানটি তো এই কুলিং ফ্যানটি অলরেডি লাগানো রয়েছে তো আমি আপনাদের একটু দেখাই এর আগেরটিতে যেমন যেরকম আমরা এরকম স্ক্রুপ ড্রাইভার দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্ক্রুপ টাইট দিয়ে নিয়েছিলাম বাট এটার মধ্যে কিন্তু আসলে ওই রকম কোনো স্ক্রুপ কোনো পাশে দেওয়া নেই এটা খুলতে হবে যেখানে যে দেখতে পাচ্ছেন চারটা প্লাস্টিকের লক রয়েছে এগুলো সাহায্যে আসলে আমরা হাত দিয়ে ঘুরিয়ে খুলতে পারবো তো এগুলো আসলে খোলার জন্য কিছু নিয়ম রয়েছে তো সেই জিনিসটা আমি আপনাদের একটু বলে দিচ্ছি তো এই লকগুলো খোলার সময় আপনারা যদি আগে টানাটানি করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা কখনো খুলতে পারবেন না বরং চলে আপনার লকটি ভেঙে যেতে পারে তো আপনার এই লক প্রত্যেকটি লকের উপর এরকম একটি সিম্বল পাবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসলে একটি অ্যারো চিহ্নের মতো দেওয়া রয়েছে তো এই সিম্বল অনুযায়ী আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে তীর চিহ্নটি আসলে ওই দিকে দেখাচ্ছে যে এই জিনিসটা আমাদের ওই দিকে ঘুরাতে হবে খুলতে গেলে আমরা এখানে আসলে আঙুল দিয়ে ধরার জন্য একটি ফাঁকা অংশ পাবো নিচ থেকে এই জিনিসটি যাচ্ছে আমরা এইভাবে শক্ত করে ধরবো এবং এই পাশে ঘুরিয়ে নিব দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ঘুরিয়ে নিচ্ছি যখন এটা আসলে আর না ঘুরবে তখন আর জোরাজুরি করার দরকার নেই এখন কিন্তু এই সিম্বলটি এই পাশ থেকে ঘুরে এই পাশে চলে এসেছে তো এইভাবে করে আসলে আমরা চারটি লকি আমরা এক এক করে ঘুরিয়ে নিব
তো এই জিনিসটি জাস্ট আমরা আবার এইভাবে বসিয়ে নিব ঘাটে ঘাটে বসিয়ে নিয়ে আমি কিন্তু এক এক করে জাস্ট প্রেস করে করে ঢুকিয়ে দিব এটা ভিতরের অংশে তো দেখতে পাচ্ছেন এক এক করে আমরা লকগুলো লাগিয়ে দিচ্ছি আমরা এক এক করে প্রত্যেকটি লক লাগিয়ে নিচ্ছি অলরেডি কিন্তু আমার সবগুলো ক্লিপ লাগানো হয়ে গিয়েছে তখন আমরা জাস্ট আবার সেই আগের মতো করে এই ক্লিপটি যেমন দিয়ে দিয়েছিলাম এখন আমরা জাস্ট উল্টো করে ব্যাগের দিকে নিয়ে আসবো তাহলে কিন্তু লক হয়ে যাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লকটি আমি উল্টো করে ঘুরিয়ে দিচ্ছি এখন কিন্তু জিনিসটি লক হয়ে গেছে এখন এটা টানলেও কিন্তু আপনার উঠবে না এবং এই কুলিং ফ্যানটি কিন্তু আর খুলবে না তো এই মাথার বোর্ডের আসলে এইভাবেই এই কুলিং ফ্যান লাগানো এবং খোলা হয় তো ভিভার্স আপনারা দেখুন দেখতে পেলেন যে আমরা কি প্রসেসারের উপর অর্থাৎ তারা দেখি মাথার বোর্ডের সঙ্গে কীভাবে একটি কুলিং ফ্যান স্থাপন করতে পারি এবং এই কুলিং ফ্যানটি আসলে লাগানোর সঠিক পদ্ধতিটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম তো আশা করি এখন থেকে আপনারা নিজেরাই একটি কুলিং ফ্যান লাগাতে পারবেন এবং প্রয়োজন হলে খুলতে পারবেন তো আপনার একটা বিষয় সবসময় লক্ষ্য রাখবেন যখনই দেখবেন যে কুলিং ফ্যানটির উপর প্রচুর পরিমাণ ময়লা জমেছে তখন কিন্তু অবশ্যই পরিষ্কার করে ফেলবেন এটা কুলিংয়ের কার্যকারিতা তখন আরও বৃদ্ধি পাবে বাট যখন ময়লা পড়ে যাবে তখন কিন্তু এটা কুলিং করতে পারবে কম এবং আপনার কম্পিউটারটি ধীরে ধীরে স্লো হয়ে যাবে তো আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন কাজ করে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন টান করে দেবেন আর এরকম কম্পিউটার রিলেটেড বেশ কিছু ভিডিও করেছিলাম আপনারা যদি সেই ভিডিওগুলো দেখতে চান তাহলে এই ভিডিওর আই বাটন এবং এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সেই ওই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন আর আপনারা চাইলে আমার প্লে লিস্ট থেকে ঘুরে আসতে পারেন সেখানে কিন্তু আরও বিভিন্ন ক্যাটাগরি ভিডিওগুলো খুব সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন তো আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ